സദ്ഗുരുവേ ശരണം എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് ഡിവൈൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ലഭിച്ച രണ്ട് കമൻസിനുള്ള മറുപടിയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ വളരെ നിലവാരമുള്ളതാണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് വളരെ പ്രയോജനമുള്ള വീഡിയോസാണ് പോസിറ്റിവിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ തമ്മേലും ടൈറ്റിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വേർഡ്സ് അത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് തമ്മിനേൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൂടെ എന്തിനി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് ആദ്യത്തെ കമൻറ്റ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ശാന്തിഗിരി ഫെസ്റ്റ് പോലെയുള്ള കച്ചവടപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പോൾ അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു പക്ഷേ ഉപകാരം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മറുപടി നൽകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ തമിഴ്നേലൊക്കെ നെഗറ്റീവ് പിന്നെ വേർഡ്സ് വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിലൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ആധുനിക ധ്യാന ഗുരുവായിട്ടൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഓഷോ തത്വചിന്തകൻ മഹാനായ തത്വചിന്തകനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പത്തില് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരു എൻലൈറ്റനിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് ലെക്ചർ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ആരും ഇതിന് വലിയ വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നീട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു മഹാ ജൈനൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തുള്ള ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെയൊക്കെ ഫോളോവേഴ്സ് വരാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനിത് എൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു വേർഷനാണ് സംസാരിച്ചത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ധ്യാനത്തിൻ്റെ മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പൊടിക്കൈകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിൽക്കാലത്ത് അതിനും ഒരു പരിധിയായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരുപാട് റോങ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഈ വളരെ ഫനാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ ഫ്രീ ആക്കിക്കൊണ്ട് പുതിയ രീതിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേറൊരു അപ്രോച്ച് എടുത്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സന്യാസിമാരും ആധ്യാത്മിക രംഗത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിങ് ഇഷ്യൂ ആണ് സെക്സ് അപ്പോൾ സെക്സിനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സൈക്കോളജി വെച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സെക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രചാരം കിട്ടിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സെക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യ മൊത്തം ഒരു കാട്ടുതീ പോലെ ഓഷോയുടെ ഒരു സംഭവം പ്രചരിക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഈ സെക്സിനൊന്നും വലിയ ഒരു പ്രചാരം കിട്ടുന്നില്ല അവിടെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെയൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് സെക്സ് ഒരു ഇഷ്യൂവേ അല്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ നല്ല ഈ പിന്നെ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും ഈ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് റോൾസ് റോയ്സ് ഭയങ്കര രത്ന കിരീടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായ ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫിനെ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഓടി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഞാൻ മെഡിറ്റേഷൻ ധ്യാനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതൊന്നും അല്ല ഇതല്ല ഇതൊരു പ്രചാര വേലയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗുരുവിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കമൻ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതൊരു പ്രചാര വേലയായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം കാലഘട്ടത്തിനേക്കാൾ മുന്നേ സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു നോക്കിയല്ല സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു കമൻ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വാമമാർഗത്തിൻ്റെ പ്രചാരകനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അതുപോലുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മളാര് സംസാരിക്കുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ആശ്രമം അതുപോലത്തെ ഒരു വശമല്ല ആശ്രമത്തെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ
ഈ വിഷയം മാത്രം ഒന്നും ആകാതായി പോകും അതായത് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്താണ് ഈ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു വെളിച്ചം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മളിനി ആരും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും മൈൻഡിൻ്റെ ലെവലിലും പിന്നെ ഡീപ്പറായിട്ടുള്ള ലെവലിലും യൂണിവേഴ്സലി ഹ്യൂമാനിറ്റി ഈസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഓരോ വ്യക്തികളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓരോ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകളും ഓരോ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളും ഒക്കെ പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് എംപവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നാശങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം എല്ലാ ആധ്യാത്മിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ചെയ്യാറുള്ള കാര്യമാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം ശരിയായ ആശ്രമങ്ങളും ശരിയായ ആധ്യാത്മിക പ്രചാരകരുടെയും ഉദ്ദേശം ഈ ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ണസിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ എംപവർ ചെയ്യാൻ തന്നാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയി മാറുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയും ഇപ്പം നരകത്തിന് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് അതായത് ഭയങ്കര ഹെവൻലി ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ നരകത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയും അത് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇനി നരകത്തിലേക്ക് പോവാം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിന് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ സ്വർഗം റിയലായിട്ട് ചെല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാർഗം നരകത്തിൻ്റെ വർക്കുകൾ അതായത് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്ന വർക്കുകളുള്ള എല്ലാവരും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു വൈ ഡോൺ നമുക്കും എന്താണ് സ്വർഗത്തിന് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അതായത് ആധ്യാത്മികമായ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തൂടെ അപ്പോൾ ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ പാരഡോക്സ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ അട്രാക്ഷ്ഡ് ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഫോർ ഗീവ് മീ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആശ്രമത്തിലൊക്കെ ഉള്ള എൻ്റെ ചില ഡിവോട്ടീസിനൊക്കെ ഒരു ദേഷ്യമാണ് ഇതൊക്കെ എന്താ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആ വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള അവസരമാണിത് അതൊരു വിഷയം ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചില സീനിയർ ഡിവോട്ടീസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ പിന്നെ തെറ്റിയൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്ന ചിലരൊക്കെ ഇതൊക്കെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ വിമർശിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് നത്തിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സ് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ബിഗിനിങ് ആ നമുക്ക് മനസ്സിലായതൊന്നും വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് അത് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു കള്ളത്തരമാണ് അവിടെ നിന്നാണ് റൈറ്റ് ബിഗിനിങ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പറയുന്നത് യു നീഡ് ടു ബി ചൈൽഡ് ലൈക്ക് ടു എൻ്റർ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് അതായത് നമ്മൾ വീണ്ടും വലുതായി നമ്മൾ അറിവെല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ചൈൽഡ് ലൈക്ക് ആവണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഗോഡിൻ്റെ കിങ്ഡത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മൾ ഈ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കുറേ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണക്കാരും എല്ലാവരും നമ്മൾ സാധാരണയിൽ സാധാരണക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇവരെടുത്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഗുരു സംസാരിച്ചത് അപ്പം ഗുരു ഞാൻ നോക്കുമ്പം ഈ പതഞ്ജലി മഹർഷി അതായത് പതിനെട്ട് സിദ്ധന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പതഞ്ജലി മഹർഷി യോഗ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ ഉടനെ യോഗ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനല്ല പറയുന്നത് യോഗ ശാസ്ത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിനെ ക്രോഡീകരിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് നിർവചിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ നിർവചനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ യമ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഗുരു നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധാരണക്കാർ ഇങ്ങനെ വന്നു നിന്ന് അപ്പോൾ യമ നിയമങ്ങളുടെ ഒരു ചിട്ടകളും സൂക്ഷിപ്പുകളും കുറച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം മാത്രമാണ് ഗുരു നമ്മളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം ഗുരു ഈ ഗുരുമാർഗത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള വേദാന്തപരമായിട്ട് ഈ പഠിച്ചു
എല്ലാം ശരിയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഓഷോ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആ റിയൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്കാണ് താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം മുഴുകുമ്പോഴും ഇപ്പം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ആശയോട് ഈ ചാനലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്യാസി പോലെ സാത്വിക വേഷം ധരിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും സാത്വികമായിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാനൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ആരും കാണൂല അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്യണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാലേ അതൊരു അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നു അപ്പം ആ കാ കാര്യത്തിന് വേണ്ട ഒരു പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം താത്വിക ചിന്തകൾ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക എല്ലാത്തിനും പൈശാചികത്വമാണ് അതായത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മറ്റു ഗുരുക്കന്മാർ മൊത്തം പൈശാചികത്വമാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഫനാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അതായത് ഗുരുക്കന്മാർ മൊത്തം പൈശാചികമാണ് മറ്റ് ആശയങ്ങളെല്ലാം പൈശാചികമാണ് മറ്റ് പ്രവൃത്തികളെല്ലാം പൈശാചികമാണ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൈശ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നിറച്ച് പൈശാചികമായിട്ടിരിക്കുന്നവർ പുറത്ത് അതേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പം എത്രമാത്രം പൈശാചികത്വമായി കഴിഞ്ഞോ എന്ന് നോക്കി ഇപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഹ്യൂമൻ അന്നത്തെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ അത്രയും മൃതശുദ്ധികളും ചിട്ടവട്ടങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നു കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഗുരു പറഞ്ഞു പുതിയ തലമുറയിൽ പുതിയ പുതിയ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു അതായത് കലിയുഗത്തിൽ ദേവീ ദേവ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അല്ല അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ജനിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ടത്തെ പ്രാകൃതമായ നിയമങ്ങളും ചട്ടക്കൂടുകളും എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്കിതൊന്നും സ്വീകാര്യമായെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും ആകർ ആകർഷിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇവർ എതിർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എതിർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നമുക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങൾ അതിൻ്റെ ശരിയായ ഒരു വശത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ് ശരി എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ നമ്മൾ ഈ വെറും സാധാരണക്കാർ കുറച്ച് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇങ്ങനെയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കിടന്ന് റിജിഡായിട്ട് ബഹളം വയ്ക്കുന്നത് ഈ സോക്രട്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹൈലി എൻലൈറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് തിങ്കർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭയങ്കര ഹൈലി ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയിരുന്നു സോക്രട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുക ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആ സമൂഹം അദ്ദേഹത്തെ അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയൊന്നും താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് അദ്ദേ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ആ വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫിയുടെ ഈ അരിസ്റ്റോട്ടിലും പ്ലാറ്റോയും തുടങ്ങി ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ശാസ്ത്ര ചിന്തകന്മാരും എല്ലാവരുടെയും ഒരു പിതാവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇത്രയും വലിയ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് തിങ്കർ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ നോ നത്തിങ് അതായത് ഈ മനസ്സുകൊണ്ട് പൊള്ളയായ വാക്കുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന അതെല്ലാം നത്തിങ് ആണ് റിയൽ തിങ്ങിനെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ ഉപരിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഇൻസൈറ്റ് തരാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള മഹാന്മാർ ഇത് സമ്മതിച്ചെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു കുറച്ച് യമ നിയമങ്ങളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചിട്ടവട്ടങ്ങളും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിനനുസരിച്ച് എല്ലാം മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ യമ നിയമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ ഡിഗ്രി ഇരിക്കുന്നു കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ ഇനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലായതുപോലെ പോകണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ബോധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ നീരസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ഇപ്പം ചില കൊച്ചു കുട്ടികൾ വാശി പിടിക്കുന്ന പോലെ അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നീരസം ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെയാണ് ആ ബാലിശമായ ഒരു പെരുമാറ്റമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ശരി മറ്റത് തെറ്റാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആ മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസിനൊക്കെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ബാലിശത പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ദ ബി ചൈൽഡ് ലൈക്ക് ഇതെല്ലാം അങ്ങ് കളഞ്ഞ് ഫ്രീ ആയി നോക്കൂ ദാറ്റ് മൂമെന്റ് നമ്മ
നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ ഈ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു നമ്മളെക്കാൾ എത്ര ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ കർമ്മകുശലരും വളരെ മനോഹരമായി ചിന്തിക്കുന്നവരും അറിവുള്ളവരും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞാനത് സമ്മതിക്കുന്നു നല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസികളും പുറത്തും ഒക്കെ എല്ലാം ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മനസ്സുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അതിന് മനസ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഉപരിയായ ഒരു സത്യം ഇപ്പൊ സയൻസ് തന്നെ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പ്രകടമായി പോയ ഒരു ക്രിയയാണ് സയൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പിന്നിലുള്ള കോസ് ആണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ കോസ് വിസിബിൾ അല്ല മറ്റതെല്ലാം നടക്കുന്ന മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്തിന് വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സയൻസ് കോസ് ആൻഡ് ദെൻ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള കോസ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രകൃതി ഈ സൃഷ്ടമായതിന് മുമ്പേയുള്ള ആ സങ്കല്പം ആ സങ്കല്പം ബോധപൂർവ്വം വേണോ അബോധപൂർവ്വം ആകണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ പ്രകൃതി റിയൽ ഭാരതത്തിൽ ഈ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതിയാണ് പ്രകൃതി നേരത്തെ ഉള്ള തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അതായത് ഭാരതത്തിലെ സയൻസ് പ്രകൃതിയാണ് സൃഷ്ടമായതിന് മുമ്പേ തുടങ്ങിയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അതിന് മുമ്പുള്ള അതായത് മുമ്പുള്ള മുമ്പുള്ള സയൻസ് ആണ് അതേസമയം വെസ്റ്റേൺ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ശേഷമുള്ള ആ കൃതിയെ കുറിച്ച് സൃഷ്ടമായതിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ യോജിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് സയൻസ് ആവുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇനി ഒരുപാട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ എളിമ വരുന്നത് ഹംബിൾ ആകുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒന്നും ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനോ നത്തിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഹംബിൾ ആകുന്നത് ഇത് ഇത്രമാത്രം ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പോസ് പ്രോസസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗുരുമാർഗത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇത്രമാത്രം തന്നെ ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആത്മീയ സാധനങ്ങളും എല്ലാ ചിന്തകളും എല്ലാം ഒരു ശൂന്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഏഴ് അവസ്ഥ കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 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 സൃഷ്ടിക്രമത്തിൻ്റെ ഒരു മായാ സങ്കല്പം അപ്പം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഈ സത്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പാടായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ആ ദൈവികമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ ഇത്രമാത്രം ഒരു ടഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാം ലീഡ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു നെഗറ്റീവ് പാത്തിലാണ് അപ്പോൾ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് അവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പൈശാചികം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ പിന്നെ വിമർശിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മനസ്സ് നിറച്ച് പൈശാചികമായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എല്ലാം പൈശാചികമായി തോന്നുക അത് അവർ തിരിച്ചറിയണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിന്ന് തെറ്റിക്കരുതെന്ന് ഗുരു എപ്പോഴും പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണവും ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഞാനൊരു കഥ പറയാം അതൊരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് രണ്ട് ബ്രെയിനുള്ള രീതിയിലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ലോജിക്കൽ ബ്രെയിനും നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഷയെ എന്നെ കൊണ്ട് സംസ് എനിക്ക് ഒരേപോലെ വഴങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കഥ പോലെ കേട്ടാൽ മതി മഹാഭാരതത്തിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് ഈ അർജുനനും കർണനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ രഥത്തിൽ സാരഥിയായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട് അവിടെ കൊടിമരത്തിൽ ഹനുമാൻ്റെ സങ്കല്പം ഹനുമാൻ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അപ്പോൾ കർണൻ്റെ ശരങ്ങളിങ്ങനെ കർണൻ ശര വർഷങ്ങൾ അർജുനൻ്റെ നേർക്ക് എയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ശരങ്ങളിങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ദേഹത്തും വന്ന് കൊള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടച്ചട്ടെല്ലാം അഴിഞ്ഞു വീണും അത് കണ്ടിട്ടും വീണ്ടും കർണൻ ഇങ്ങനെ ശരവർഷം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കണ്ട് കോപാകുലനായി ഹനുമാൻ അവിടെ നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹനുമാൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യക്ഷം പെടുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തമില്ല ഒരു ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി ഭയങ്കരമായ ഒരു സ്ഫോടനം പോലെയൊക്കെയുള്ള ആ ആ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിൽ കർണൻ ഇത് കണ്ട് ഭയന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമ്പും വില്ലും എല്ലാം തറയി വീഴുന്നതായിട്ടും അപ്പോൾ കർണന് നേരെ ആയിരുന്ന ഈ പിന്നെ ഹനുമാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പർശിച്ചിട്ട് തടുക്കുകയാണ് അതായത് ഹനുമാൻ എന്നോട് പറയുന്നതായിട്ട് ഇത് ത്രേതായുഗമല്ല ഇത് ദ്വാപരയുഗമാണ് അങ്ങ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇടപെടരുത് അർജുനൻ അത് അപമാനമാകും അർജുനന് യുദ്ധത്തിന് അങ്ങ് സഹായിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ പുറത്ത് ഇത് കൊണ്ടതാണ് ഈ ഹനുമാനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് തൻ്റെ 
ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഈ യുദ്ധം തീർക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പം ഈ ലോസ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ നടക്കണമെന്നാണ് ഗുരുക്കന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലൊരു ഒരു കഥ ഞാനിത് കഥയായിട്ട് എടുത്താൽ മതി എന്നാലും അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഗുരുവിൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഗുരുവിനെ അന്നൊരു സ്വാമിയായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ശിഷ്യ സമൂഹം ഒന്നും അത്രത്തോളം ഡെവലപ്പായി ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു മഹിമ പറയുന്നില്ല ശിഷ്യന്മാർ പറയുമ്പോഴാണ് ഗുരുക്കന്മാരെ മറ്റുള്ളവർ തിരിച്ചറിയുന്നു അപ്പോൾ ഗുരുവിനെ പലരും അനുസരിക്കാറില്ല അക്കാലത്ത് ഈ പറയുന്ന പലരും ഈ പല പണ്ഡിതന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഗുരു ഒരു ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെയാണ് എല്ലാം സഹിക്കുക എല്ലാം ക്ഷമിക്കുക വളരെ സ്നേഹനിധിയായ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗുരുവിനെ ആരും അനുസരിക്കാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പട്ടാളം രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഒരു ഹനുമാൻ സേവയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറൊരു മിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറി വേറെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഈ ദർശനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഹനുമാൻ പറയുമായിരുന്നു അതായത് ഹനുമാൻ്റെ ഒരു ദർശനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയും ഞാനൊരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചു തരാം നല്ലൊരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാമെന്നിങ്ങനെ പറയുന്നതായിട്ടും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഹനുമാനെ ആവേശിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ ഗുരുവാണ് എൻ്റെ ഗുരുവിനെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം തകർത്ത് കളയും എന്നും പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതും അപ്പം ഗുരു പറയുന്നു അല്ല അങ്ങ് ഇതിലൊന്നും ഇടപെടരുത് അങ്ങ് ഞാൻ വിളിക്കാതെ ഇനി വരയും ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗുരു ഇങ്ങനെ ആ നമ്മുടെ കൊടിമരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു സ്ഥാനം കൊടുത്തതായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഹനുമാനെ പോലെ ആ പരമഭക്തനായ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇടപെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഗുരു ഗുരുവിന് വേണ്ടി ഇടപെടുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഗുരു പണ്ട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കരുത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗുരു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടും രോഗങ്ങളായിട്ടും കെടുതികളായിട്ടും നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത നെഗറ്റിവിറ്റി ആയി പോകും നമ്മൾ ഈ ദൈവ സന്നിധിയിൽ വന്ന് അത് തെറ്റിക്കരുത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഈ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഞാനിനി എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തോ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണോ അതോ ഇനി പനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കള്ളം പറഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ പോകാതിരിക്കുന്ന ഈ തെറ്റൊക്കെ ഇനി തിരുത്തണം കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അന്ന് ആ തെറ്റുകളാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഗുരു പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വളർത്തിയൊന്നും ശരിയായില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ ഒന്നും വളർത്തിയത് ശരിയായില്ല ആകെ പ്രശ്നമായി അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞായ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും വീട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വളരെ വിഷമിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു തെറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ തെറ്റുകളായിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ തെറ്റ് പക്ഷേ ഇന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്തുമാത്രം സ്വാർത്ഥപരമായി ചിന്തിച്ച് പല വിധത്തിലുള്ള തെറ്റുകളിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയും ഇപ്പം ഹനുമാൻ്റെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുകളയാം നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡായിട്ട് കളഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റും ഒരു ഭയങ്കരമായ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ആ കാറ്റ് വരുന്നു അതിനെ വീണ്ടും സ്ലോ മോഷനിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ക്യാമറയിലൂടെ അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ ഭയങ്കരമായ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇതൊരു എനർജിയാണ് ഈ ഒരു എനർജിയെ ഈ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോ ആക്കി സ്ലോ ആക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫോഴ്സ് എന്തോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ആ എനർജിയെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലെല്ലാം ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് വേവ്സ് എല്ലാം എനർജിയാണ് അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെയിനാണ് അപ്പോൾ ഈ എനർജിയെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയ
ആരുടെ കടമയാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നിനക്ക് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിഗതമായ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും കുറ്റവും കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളാരും ശരിയെന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തെറ്റ് വരാതെ ഗുരുവാക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ഈ പൈശാചികത്വം എന്ന് പറയുന്നവർ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അത് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ആധികാരികമായി എന്തറിവാണുള്ളത് അവരെത്ര മ്ലേച്ഛമായി എത്ര വൃത്തികെട്ട രീതിയിലുമാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലം എന്താണെന്നും അത് തൻ്റെ അവരവരുടെ ലൈഫിലേക്കാണ് വരുന്നതെന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഏതായാലും നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ ഇൻസൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വിശദീകരണങ്ങളും പുതിയ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം സദ്ഗുരുവേശ്വരൻ സദ്